వదులుకున్న దాని వెనకాల వెంట పడటం అనే దాని గురించి ఇప్పుడు ఒకసారి ఆలోచిస్తాం వదిలిపోయిన రోజుని గురించి ఒక్కొక్కసారి అనుకుంటాము ఇవాళ నాకు చాలా బోరుగా ఉంది నేనే చేయలేకపోతున్నాను అని ఆ రోజు మళ్ళీ తిరిగి రాదు కానీ వెంట పడటం అనేది దాని విషయంలో గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే రాయిని కొట్టకూటగా దానిలో వ్యర్థ పదార్థం ఎలా అయితే తీయంగా ఒక చక్క శిల్పంగా మారుతుందో నీ రోజును కూడా చెక్కుకోవటంలో నీ యొక్క మార్పు తిరుగుతుంది ఆకలి వేయంగానే అన్నం తింటాము కానీ ఆ అన్నాన్ని శరీరానికి ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది అనేది ఆలోచించుకోవటం వల్ల అక్కడ వెంట పడాలట వేటగాడు ఎప్పుడు ఏ పక్షి ఏ శబ్దం ఎలా ఉంటే ఈ పక్షి ఎక్కడ ఎగిరిపోతుందో అని నిశ్శబ్దంగా తన నడకలో వెంట పడుతూ అది ఎలా అయితే సాధించుకుంటాడో కానీ ప్రస్తుతం జరుగుతున్నది ఏంటి అంటే పావురాలన్నీ కలిసి మనం ఇది పంచతంత్రంలో చదివినటువంటి కదే పావురాలన్నీ కలిసి ఎప్పుడైతే వలలో చిక్కుకొని పోతాయో అన్నీ ఆలోచించుకొని ఎగిరిపోయి ఎలికను కోరుకొని అవన్నీ ఇది మారిపోతుంది మరి వెంట పడటం అంటే ఇక్కడ ఎగిరిపోయిన పక్షులు గొప్పగా కొరికేసినటువంటి వలని ఎలుక గొప్పదా లేదు ఈ అన్ని ఆలోచనలకి మొట్టమొదటిగా ఇచ్చింది ఏంటి అనేది చూస్తే ఆ పంచతంత్రంలో చక్కగా చెప్పారు చిన్న పిట్ట చెప్పిందిట అందరం కలిస్తే ఎగిరిపోతామని అది తన హృదయం ప్లెయిన్గా ఉండటంతో ఆ మాట ఇస్తుంది మనం ఆలోచించవలసింది ఏంటి అన్నప్పుడు విజయానికి మార్పు కలిసి ఉంటే కలదు సుఖం అన్న దానికి ఆలోచన నైపుణ్యత అనే దాన్ని ఎలా పెంచుకోవాలి అంటే ఈ అన్నిటికీ అంశం కలిసి ఉంటే కలదు సుఖం అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఏదో కాదు నీ గుండె నువ్వు ఊపిరితిత్తులు ఈ రెండు కలిసి ఉంటేనే మనకి ఎలా అయితే బతుకు ఉంటుందో జీవితం అనే దాంట్లో ఈ మంచి చెడు రెండు ఉన్నప్పుడు ఆ చెడుని ఎలా వదిలించుకోవాలి మంచిని ఎలా పెంచుకోవాలి అన్నప్పుడు ఆ శిలిపి చెక్కినటువంటి శిల్పంగా మారుతూ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే నీలో మంచి ఉంటుందో గుర్తింపు అనేది వస్తుంది చాలా మటుకు ఇవాళ రేపు తక్కువ సమయంలో నా గుర్తింపు రావాలి తక్కువ సమయంలో నాలో ఇది చేసేసేయాలి అని సూపర్ బజ లాంటి మార్కెట్ లాంటి జీవితాలను కోరుకుంటున్నారు ఆలోచన తీరులో ఎందుకో ఏమో తెలియకుండానే తనని తాను కించపరుచుకుంటూ తన జీవితం గురించి ఎక్కువగా పరులకి అంకితం ఇస్తున్నాడే కానీ తన జీవితాన్ని తనకి అంకితం ఇచ్చుకోలేని పరిస్థితులు మారిపోతున్నాయి ఎప్పుడైనా సరే ఒకటి ఆలోచించవలసిన విషయం ఏంటి సూర్యుడి కిరణాలు పడని ప్రదేశం ఏదన్నా ఉందా సూర్యుడి నుంచి వచ్చినప్పుడు ప్రతి కిరణము భూమికి చేరాల్సిందే కదా గాలి లేని ప్రదేశము మన భూమి మీద ఉందా ఆలోచించండి ఎక్కడన్నా ఉందా ఎక్కడా లేదు కారణం అది గాలి లేని ప్రదేశం ఉంటే పెద్ద సునామీలాగా వచ్చేస్తుంది మనకి వ్యాక్యూమ్ ఏర్పడితే అది మొట్టమొదటిగా తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏ రోజైనా సరే ఒక విషయం మీద ఒక పరిజ్ఞానం మీద ఒక విజ్ఞానం మీద పరిశోధనలు ఎన్ని జరిగినా కానీ ఆధారాలు లేకుండా చేస్తున్నటువంటి రకరకాల ప్రకటనలు చూస్తున్నాము మేము ఇది చేస్తాము మీ ఇది కానీ నిజంగా ఒక మార్పు కావాలన్నప్పుడు చాలా పరిశోధనలు చేసుకోవాలి నా మిత్రుడికి సరి అయింది నాకు సరి అయింది కాదు నాకు సరి అయింది ఇంకోళ్ళకి సరి అయింది కాకపోవచ్చు కానీ ఆ సరి అయిన దాన్ని ఎలా నిర్ణయించుకోవాలి ఆ సరి అయిన దాన్ని ఎలా ప్రజ్ఞతో వాడుకోవాలన్న దీనికి ఒక చక్కటి విజ్ఞానాన్ని ఆలోచించుకోవాలంటే మూడు అంశాలు కావాలి పుస్తకాలు చదవటం కంపల్సరీ ప్రతి వారు పుస్తకాలు ఎక్కువగా చదవాలి ఈ చదివిన విజ్ఞానం ఎప్పుడైనా సరే ఏ దొంగ కొట్టేయలేడు ఎవరు చేయలేడు భార్గవుడు చెప్పినట్టుగా మార్పు అనేది దేనికి జరుగుతూ ఉంటుంది రెండవది ఎప్పుడైనా సరే ఏ విషయంలో అయినా సరే ఇంట గెలిచి బయట గలవమన్నారు ఇంట్లో వాళ్ళని మన్నలను పొందుతూ ఇంట్లో వాళ్ళకి సహాయం చేస్తూ ఎప్పుడైతే ఇంట్లో ప్రశాంతత ఉంటుందో బయట ప్రపంచాన్ని గెలవటానికి స్థానం ఏర్పడుతుంది మూడవది నాకు మా వాళ్ళు ఏమి ఇవ్వలేదు నా దగ్గర ఆస్తి లేదు నా దగ్గర ఇది కాదు నువ్వు చదరంగ పాటలో మొదటి గడిలో ఒక్క ఒడ్ల గింజ పెడితే చివరి గడిలో ప్రతి పెట్టవలసిన ఒడ్ల గింజ కావాలన్నప్పుడు ఎవరు ఇవ్వలేరు కారణం ఏంటంటే మొదటి గడిలో ఒకటి రెండో గదిలో రెండు నాలుగో గదిలో నాలుగు మూడో గదిలో నాలుగు నాలుగో గదిలో ఎనిమిది అలా డబల్ చేసుకోండి అరవై నాలుగు ఉన్నటువంటి గడిలోనే మనం ఈ ప్రపంచంలో మొత్తం పెట్టడానికి అరవై నాలుగు గడిలో సరిపోదు అంటే ప్రతిరోజు నువ్వు చేస్తున్న వాటిని రెట్టింపు రెట్టింపు చేయటం వల్ల నీకు మార్పు జరుగుతూ ఉంటుంది ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ 
మనకి ఈ ప్రపంచంలో ఎంజీ రోడ్ ఉంది మరి గాంధీజీ ఇచ్చింది భారతీయులకి స్వేచ్ఛ ఇచ్చారు అది ఎక్కడ జరిగింది సౌత్ ఆఫ్రికాలో ట్రైన్లో పడేసినటువంటి నుంచి పడేసినటువంటి పెట్ట నుంచి నేను ఈ ఇంకా జీవితంలో మొదటి తరగతిలో అని తన నిర్ణయాన్ని తీసుకొని తన ఆచరిస్తూ దాన్ని చేయటం వల్ల అడుగు అడుగు కలుపుతూ తుపాకీ గుండు లేకుండా చివరికి తుపాకీ గుండికే జీవితాన్ని అర్పించినటువంటి మహాత్మా గాంధీని మనం గొప్పవాడా కాదా అందువల్లే ప్రపంచం మొత్తంలో కూడా మహాత్మా గాంధీ ఆలోచనలు మార్చుకోవాలి మార్పు చేయాలి ఇది ఏ రోజైతే మన జరుగుతూ ఉంటుందో చక్కటి పరి పరిపక్వమైనటువంటి విజ్ఞానమైనటువంటి నిధి మనకు దొరుకుతూ ఉంటుంది నిధి ఎప్పుడైతే దొరుకుతూ ఉంటుందో చాలామంది ఇవాళ రేపు చూస్తున్నాం తల వంచి నడిచే వాళ్ళు ఎక్కువైపోయారు తల ఎత్తి నిటారుగా చూసి చేయవాళ్ళు తక్కువైపోయారు అంటే ఇక్కడ ఉద్దేశం తల వంచి అనగానే వెంటనే మీరు ట్రైన్లలో చూడండి ఫ్లైట్ దగ్గర చూడండి చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచాన్ని చూడకుండా తన చేతిలో ఉన్న వాటి చిన్న మొబైల్ ప్రపంచంలోకి వెళ్ళిపోతున్నారు దానివల్ల నష్టపోయేది మనిషి గుర్తి గుర్తింపు అనేది ఉండదు ఆ మొబైల్ అలారం మోగితేనే కానీ గుర్తింపు అనేది రాదు పని మీద ఏకాగ్రత ఎక్కువగా తగ్గిపోయింది ఆలోచన తీన లేదు ఎంతసేపటికి ఈ నిమిషంలో నేను ఇది ఎలా చేయాలి పోస్ట్మెన్ జాబ్ పెరిగిపోయినాయి కానీ రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్స్ తగ్గిపోతున్నారు మొట్టమొదటిగా పోస్ట్మెన్ నుంచి రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్గా మారి రెస్పాన్స్ నుంచి మనము విక్టరీ అనేది తీసుకొని విక్టరీ నుంచి హ్యాపీనెస్ తీసుకొని హ్యాపీనెస్ నుంచి లేజీనెస్కి దూరం అవుతూ మనం మార్పు చేయగలిగితే ప్రపంచం మొత్తంలో లేనటువంటి యువత మన దేశంలోనే ఉన్నారు ప్రపంచం మొత్తము మన వైపు చూస్తోంది సో మన టీనేజర్స్ తలుచుకుంటే సాధించలేందంటూ లేదు ఆలోచన చేయగలిగితే మార్పు ఉంటుంది ఆల్ ద బెస్ట్ యూ అండ్ యూ విల్ మేక్ ఎ డిఫరెన్స్ అండ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్